Kompasset er vigtigt på en multirotor, da det retningsbestemmer maskinen. På et traditionelt fastvingefly, der er der jo en, en fremadgående retning, men det er der sådan set ikke på en drone. Fremad kunne være hvilken som helst retning. Det vil sige, at det er også vigtigt at have en god kompaskalibrering. Fordi hvis du ikke har en god kompaskalibrering, jamen så vil fremad, den fremadgående retning være skæv i forhold til hvad fremad egentlig er på din drone. Hvis du har en dårlig kompaskalibrering, så vil du opleve, at dronen flyver anderledes. For hvis opsættet på din kalibrering er tilsvarende skævt i forhold til den fremadgående retning, jamen så vil dronen cirkulere rundt om sig selv, afhængig af hvor dårligt kalibreret kompasset er. Det vil sige, at du vil opleve store cirkler eller meget små cirkler, hvis din kompas ikke er kalibreret ordentligt. Kompasset sidder langt væk fra andet elektronik, ligesom GPS'en, og det skyldes, at det kan blive påvirket af de komponenter, der sidder i dronen. Det er derfor vigtigt, at når du kompaskalibrerer, så gør du det et sted, hvor der ikke er elektrisk støj. Og det gør du f.eks. på en åben mark og ikke foran din computer. Hvis du vil være på den sikre side, så kompaskalibrerer du hver gang, du skal flyve og ved det sted, du flyver. Ellers kan du nøjes at gøre det, hver gang du bevæger dig mere end 300 km væk fra seneste kompaskalibrering. Hvis du er i tvivl om, om din kompas har fået noget metal på sig i løbet af noget transport, så er det altid en god idé at kompaskalibrere igen. Når du kompaskalibrerer din drone, og det kan jo være hver gang du flyver, eller når du har transporteret din drone længere væk, så sikre det område, du kompaskalibrerer i, så der ikke er nogen køreplader, eller du gør det lige ved siden af en bil, som har en masse metal. For det går nemlig ind og ødelægger den kompaskalibrering, du er ved at foretage.